வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரி இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து எல்லா லேண்டன் காப்ஸோட அந்த ஸ்பெஷல் பவரும் அவங்களோட எபிலிட்டிஸும் பற்றி தான் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து கிரீன் லேண்டனை பற்றி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்க தான் மறக்காமல் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ இதிலேயே வந்து நான் பேசிக்காக கிரீன் லேண்டனை பற்றி சொல்லிடுறேன் வாங்கி ஸ் வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ எல்லாரையும் அந்த எல்லா எல்லா கலரையும் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்க பவரை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் அவரை மாதிரி அவ்வளோ ஒரு நம்பர் கிரியேட் ஆகும் அதாவது ஒரு ஷீல்டு மாதிரியும் அது வந்து அவங்கள வெளியிலேருந்து ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் சில விஷயங்கள்லேருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு அந்த சூட் ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸையும் அவங்களுக்கு தரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பவரை யூஸ் பண்ணி அவங்க பறக்கலாம் ஆல்சோ இந்த பவர் யூஸ் பண்ணி இப்போ க்ரீன் லேண்டன் க்ரீன் லேண்டன் இருக்க எல்லா க்ரீன் லேண்டர்ஸ் கூடையும் ஈஸியாக வந்துட்டு பேசிக்கலாம் கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட் லைட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹார்ட் லைட்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிங்லேருந்து வர ஒரு விஷயங்கள் தான் ஸோ அது வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு கிரியேட்டிவ் மைண்டை பொறுத்து தான் ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து பவர் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டிஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ரிங்கும் ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது அது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த ஹார்ட் லைட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களோட அந்த மைண்ட் கெப்பாசிட்டியும் அந்த நினைக்கிற தன்மையும் வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமாக அந்த மாற்றப்படும் கிரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் லேண்டனை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ க்ரீன் லேண்டன் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க எப்படி உருவாக்குனாலாம் ஸோ இப்போ நான் உருவாக்குனா சொல்லாமல் அது ஒரு ஸ்பெஷல் பவரை சொல்கிறேன் ஸோ இந்த க்ரீன் லேண்டன் அந்த ரிங்குக்கு பவர் கொடுக்குறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பவர் அதாவது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு நெவர் கிவ் அப் அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவ் நினச்சிக்கலாம் ஸோ எது இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்காமல் போராடுறவங்களுக்கு இந்த ரிங் வந்து ஒரு சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ சூஸ் அண்ட் எந்த ரிங் வந்து அவங்கள தான் சூஸ் பண்ணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களோட மைண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்டான்னு சொல்லி போடுறவங்க வந்து இந்த ரிங் வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ்னு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஸோ இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் நவ கிவ் அப் மோட்டிவ் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் லேண்டனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான எல்லோ லேண்டன் ஸோ இந்த எல்லோ லேண்டன்ஸோட ஸ்பெஷல் பவர் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஃபியர் ஸோ இந்த ஃபியர் பயம் ஊற்றுறது அந்த பயத்தில் வர அந்த சக்தி தான் இவங்களுக்கு வந்து பவர் கொடுக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தர் யார் கூட சண்டை போடுறாங்களோ அவங்க எந்த அளவுக்கு பயப்படுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு இவங்களோட ரிங் வந்து அப்படியே சக்தி ஏறிட்டே போகும் இதை உருவாக்குற வந்து நம்ம சின்ஸ்டர் இவர் ஆல்ரெடி வந்துட்டு க்ரீன் லேண்டனில் இருந்தவர் ஸோ அவர் வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு எல்லோரும் அந்த க்ரீன் லேண்டன்ஸ் எல்லாமே அமைதி முறையிலே வந்துட்டு போகிறாருன்னு நினைக்கிறாங்க நான் வந்துட்டு அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி இவர் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு மிலிட்ரி பர்போஸ் எல்லாருமே வந்து சண்டை போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அது வந்துட்டு அதனால் அந்த க்ரீன் லேண்டன் செட் ஆகாமல் அந்த க்ரீன் லேண்டனுக்கு உள்ளே இருக்க ஒரு அந்த எல்லோ லேண்டன் என்டிட்டியை கடத்தி அதை ரிங் மூலயமா மாற்றி ஸோ அந்த ரிங்கை ஒரு தேடி இப்போ வந்துட்டு அவர் எல்லோ லேண்டனாக மாறியிருக்காரு இவரே தனக்குன்னு ஒரு காப்ஸ் அதாவது தனக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தையே சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ எல்லா லண்டன் காம்ஸ்னு ஒன்று நடத்திட்டு இருக்காரு எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன தான் விட்டு கொடுக்க முடியாத ஒரு முயற்சி இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ அந்த பயம் தான் வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு எதிரின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த க்ரீன் லண்டனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிரே இந்த எல்லோ லேண்டன் ஸோ இல்லை ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் சினிஸ்டர் இந்த மாதிரி ஹியூமன் வந்துட்டு க்ரீன் லேண்டனாக மாறின மாதிரி ஒன் இன்னொரு ஹியூமனாக நான் வந்துட்டு எல்லோ லண்டனாக மாற்ற போகிறேன்னு சொல்லி அந்த ரிங்குக்கு சொல்லுவார் ஸோ அந்த ரிங் வந்து ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணும் அது தான் நம்ம பேட்மேன் ஸோ ஏன் பேட்மேனை சூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் தான் எல்லாரோட எதிரிங்க மனசுலேயும் ஒரு பயத்தை தெளிகிறவர் ஸோ யாராக இருந்தாலும் பேட்மேனை பார்த்து பயப்படுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பேட்மேனை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ லேண்டன் ஸோ அந்த ப்ளூ லேண்டனுக்கு எப்படி அந்த பவர் வந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்பிக்கை அதாவது ஹோப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஹோப் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அந்த ஹார்ட் லைட் வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவங்களோட சார்ஜும் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆகும் ஸோ பட் இதில் ஒரு மைனஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு எச்சபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் நம்ம க்ரீன் லேண்டனை பூஸ்ட் பண்ணதாம் அதாவது நம்ம க்ரீன் லேண்டன் எல்லோ லேண்டன் இவங்க நன் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க சண்டே பார்த்து இந்த ப்ளூ லேண்டன் கிரியேட் பண்ணப்படுது ஸோ இவங்க கிரியேட் பண்ணப்பட்ட மெயின் மோட்டிவ் என்னென்னு
ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் லேண்டனுக்கான ஸ்பெஷல் பவர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இவர் யார் யாரெலாம் அடிக்கிறாரோ அந்த அடிக்கிறவருடைய எபிலிட்டிலாம் வந்துட்டு இந்த ஆரஞ்ச் லேண்டன் வந்து உள்வாங்கிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆரஞ்ச் லேண்டன் வந்து இப்போ ஒரு க்ரீன் லேண்டனை நம்ம ஹால் ஜார்டன் அடிக்கிறாருன்னா அவர் டிஃபீட் பண்ணிட்டாருன்னா ஸோ அந்த டிஃபீட் அண்ட் ஹால் ஜார்டனோட ஃபுல் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஆரஞ்ச் லேண்டன் உள்வாங்கிக்கும் ஸோ இவர் ஹார்ட்லைட் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஹால் ஜார்டனை திருப்பி அவங்க கூட சண்டை போடுற அளவுக்கு கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கிடையாது ஒரு ஆர்மியே வந்து அவர் தோக்கடிச்சானா ஒரு ஆர்மியே அவரோட அந்த ரிங்குக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இவர் வந்து ஈஸியாக அதை வந்துட்டு உருவாக்கிக்கலாம் ஸோ இவர் தனி மனிதனாகவே எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு பேராசைக்கு உண்டான ஒரு லேண்டனாக இருக்கனால நிறைய பேர் இதை வந்து யூஸ் பண்ணது கிடையாது ஸோ அடுத்து நம்ம வயலட் லேண்டன் ஸோ இந்த லேண்டன்ஸ் வந்து இதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கும் அதாவது முழுக்க முழுக்க பெண்களாலே ஆக்கப்பட்ட ஒரு லேண்டன் குரூப் ஸோ இந்த லேண்டனில் உருவாக்குனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாஃபையர் ஸோ இவங்க வந்துட்டு லவ் அதாவது அன்பை எவ்வளோ வெளிக்கட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்களோட அந்த ஹார்ட் லிட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு பவர்ட் பை லவ்னு வச்சுக்கலாம் இவங்களோட ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க ஃபுல்லாக அந்த ரிங்குக்குள்ளே வந்து அடைச்சி வைக்க முடியுமா தான் நம்ம சோல் ஸ்டோன் மாதிரி அடைச்சி வைக்க முடியும் அவங்க எப்போ உண்மையான லவை வெளிக்காட்டுறவங்களோ அப்போ வந்தால் அவங்களால் வெளியே வர முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் தூர தூரமாக இருக்காங்கன்னா ஈஸியாக ரெண்டு பேரும் டெலிபோர்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கிரியேட் பண்ணுற ஹார்ட் லைட் வந்து உடைக்கப்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு விதமான கிறிஸ்டலை வெளிவிட்டு அது வந்து சுற்றி இருக்க எல்லாரையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டவங்க மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைக் அடிமையாக மாறிடுவாங்க அதாவது இந்த பிங்க் லேண்டனுக்கு அடிமையாக மாறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லேண்டன்ஸ் ஸோ இவங்க வந்துட்டு லைக் இருக்கலேயே கோரமான லேண்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்துட்டு இவங்களோடு அந்த ரிங்கு பவர் எங்கேன்னு கிடைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ரேஜ் எந்த அளவுக்கு கோவம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஹார்ட் லைட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இதை யார் உருவாக்குனார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்ராஷியஸ் ஸோ ஓ இவங்களோட ரேஸை மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிருக்கேன் ஸோ அவங்கள மொத்தமாக அழிக்கணும் அந்த ஒரு கோவ வெறியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் லே ரெட் லேண்டன் வந்து கொடுக்கப்பட்டதும் சூஸ் பண்ணப்பட்டதும் ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து கோவப்படணும் இவங்களோட உடம்பு ஃபுல்லாக வந்துட்டு எப்படின்னு மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே ரெட் கலர்லேயே மாறிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிங் அவங்க உடம்புல ஒட்டிக்கிச்சுன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ரிங்கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடம்புல இருக்க பிளட்டு ஃபுல்லாகவே லாவாகவாக மாறப்படும் அதாவது ஃபயராக மாறப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஹார்ட்டே இருக்காது ஸோ ஹார்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த ரிங் தான் உங்களுக்கு பவர் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ரிங்கு அவங்ககிட்ட பிரிச்சுனால போதும் அவர் ஈஸியாக கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரியும் ஸோ இது ஃபுல்லாக ரேஞ்சுக்கான ஒரு இது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க நினச்சா யாரை வேணா எந்த லேண்டன் வேணாலும் கன்சியூம் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களோட வில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம க்ரீன் லேண்டனோட வில் வந்து அந்த நவர் கிவ் அப் வில் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கலாம் அவங்க ஈஸியாக அந்த க்ரீன் லேண்டனை கன்சியூம் பண்ணி ரெட் லேண்டனாக மாற்றிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் எங்களுக்கு இருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் ஒரு கோரமான ஒரு லேண்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டிகோ லேண்டன்ஸ் ஸோ இந்த இண்டிகோ லேண்டன்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்துட்டு இதை கிரியேட் பண்ணது வந்து நம்ம அபின் சார் அதாவது நம்ம க்ரீன் லேண்டனுக்கு லேண்டனுக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ இவர் இறந்துட்டு அப்புறம் தான் நம்ம அவரோட ரிங் நம்ம ஹால்ஜோட நம்ம மீட் பண்ணிச்சு ஸோ இவர் க்ரீன் லேண்டன் தான் அதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்துட்டு ஒரு இண்டிகோ லேண்டனாக இருந்திருக்காரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் நினைக்கிறது என்னென்னா எல்லோரும் அவர் மனசுலேயே வந்து ஒரு இறக்க குணம் இருக்கணும் ஸோ இந்த இண்டிகோ லேண்டனோட பவர் வந்து இறக்கம் ஸோ எந்த அளவுக்கு கம்பேஷனோடு நீங்கள் இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் லைட் வந்து பவராக இருக்கும் பட் இதோட இன்னொரு மைனஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இண்டிகோ லேண்டனாக மாற்றப்படுவாங்க மனசில் ஒன்லி அந்த இற கம்பேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு உணர்வும் இருக்காது ஸோ பட் அந்த இல்லாத உணர்வுலாம் இவங்க அந்த அவங்க ரிங்கு வழியாக வெளிக்காட்ட முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அவங்களுக்கு இல்லாத உணர்வுலாம் இந்த ரிங் வழியாக அவங்க வெளிக்காட்ட முடியும் இதுதான் அவங்களோட மிகப்பெரிய ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான லேண்டன்ஸ் அதாவது பிளாக் லேண்டன்ஸ் அண்ட் ஒயிட் லேண்டன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாக் லேண்டன்ஸ் சொல்கிறேன்
கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய லேண்டன்ஸ் அதாவது ஒயிட் லேண்டன்ஸ் அதாவது எல்லா கலரும் கலந்த லேண்டன் தான் இந்த ஒயிட் லேண்டன் ஸோ எல்லாராலேயும் வந்து ஒயிட் லேண்டனாக மாற முடியாதுன்னு சில பேர் தான் சூஸ்னாக இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து கேல் ரன்னு வந்து இருக்கார் அவர் ஒயிட் லேண்டனாக இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரால் எல்லா லேண்டனோட மெமரிஸ் அந்த என்டிட்டி அவங்களோட பவர்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அவர் நினச்சனா ஒரு நம்பிக்கை வச்சு ஒரு வில் மாதிரி ஒரு பவரை கிரியேட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியர் வச்சு கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லா கலரையும் வச்சு அவரால் என்ன வேணாச்சும் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்கலி ஒரு கார்டு மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லா லேண்டனோட கார்டு இவருக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த டெத்து ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஆல்ரெடி சண்டை வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து நம்ம டெத்து வந்து பிளாக்கஸ்ட் நைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி நம்ம எல்லா சூப்பர் ஹீரோஸையும் அழித்து பிளாக் லேண்டை நம்ம மாற்றிடுவாங்க பட் நம்ம ஒயிட் லேண்டன் வந்து அவங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து அதாவது இந்த ஒயிட் லேண்டனுக்கு பவர் கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா உயிர் தான் ஸோ அந்த உயிர் கொடுத்து இவங்க எல்லாரையும் ஒயிட் லேண்டனாக மாற்றிடுவாங்க ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய கதை நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் நீங்கள் கேட்டிங்க என்னென்ன கலர் இருக்குன்னா ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே வாய்ப்புகள் இருக்குது மறக்கமைக்கலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு பவர் கிடைச்சா எந்த லேண்டனாக இருப்பீங்க அதையும் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் கைஸ் நான் எத்தனை பேர் எந்த லேண்டனாக இருக்காங்க பார்க்க ஆசைப்பட்றேன் ஸோ மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாவ் ஃபன